Z mojego doświadczenia wiem, że największym zabójcą w akwarium nie są choroby, nie są jakieś inne czynniki, tylko, tylko po prostu stres. Jeżeli mamy deficyty kwasów tłuszczowych, to ryby będą popadały w ten stres bardzo często, gdyż układ nerwowy będzie w jakiś sposób upośledzony. Kiedy ryby są odpowiednio żywione, mają odpowiednio zbilansowaną dietę, właśnie kwasy tłuszczowe, witaminy, prowitaminy, antyoksydanty, takie ryby są odporniejsze na choroby. Układ nerwowy jest w stanie panować nad stresem. Cześć, witam Was serdecznie na kanale Aquaforest. Dzisiejszym naszym gościem jest Witold Sosnowski, ichtiolog, doktorant Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa na Katedrze Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Dziękujemy Tobie za przyjęcie naszego zaproszenia. Dziękuję za zaproszenie. <grych> tak, jest to nasz kolejny odcinek, w którym będziemy chcieli rozmawiać o podstawach żywienia ryb, a dzisiejszy temat chciałabym poświęcić prawidłowemu żywieniu ryb jako profilaktyce leczenia chorób. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali o potrzebach dietetycznych dla różnych gatunków ryb. Może porozmawiajmy troszkę o białku, porozmawiajmy o rybach mięsożernych. I zapraszam do e, rozmowy. E, myślę, że fajnie by było porozmawiać o takich najbardziej popularnych gatunkach, które mamy w akwarium, czyli e, błazenek, antiasy i te ryby, które, e, które naj, najwięcej akwarystów ma w akwarium jednak. E, może, może powiedz nam, jakie, z jakimi chorobami te ryby najczęściej się zmagają? Um, tych chorób jest dość sporo, natomiast takie najbardziej popularne to jest oczywiście Ospa to jest ryba, znaczy to jest choroba, która jest dość, dość niebezpieczna i wbrew pozorom nie atakuje tylko pokolców, ale więcej gatunków. I większość chorób, takich chorób, czyli pasożytniczych, bierze się z nieodpowiedniej diety i stresu. Połączenie tych dwóch czynników powoduje, że organizmy, które właściwie mogą występować na co dzień w akwarium i nie być e, na tyle inwazyjne, żeby zaszkodzić zdrowiu ryb, nagle mają otwartą furtkę i namnażają się do tego stopnia, że zaczynają grozić, zagrażać zdrowiu i życiu ryb. I um, dieta bezpośrednio łączy się też ze stresem, dlatego że <śmiech> wspólnym mianownikiem odżywiania wszystkich ryb morskich jest to, że e, nieważne jaki gatunek, to i tak w jego diecie, nieważny jest sposób odżywiania, i tak w jego diecie mamy istotną ilość kwasów tłuszczowych, która które to znowu właśnie odpowiedzialne są nie tylko to, co powiedziałem, jako źródło energii, to w pierwszym odcinku podkreśliłem, ale pełnią też istotne funkcje w układzie nerwowym, czyli ten układ, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za odpowiedź na stresor, czyli na czynnik stresujący. Jeżeli mamy deficyty kwasów tłuszczowych, to ryby będą popadały w ten stres bardzo często, gdyż e, układ e, nerwowy będzie w jakiś sposób upośledzony. E, kwasy tłuszczowe, takie jak DHA, są to bardzo uprosz... w wielkim uproszczeniu, nazwę to klocki składowe wielu, e, e, wielu komponentów tego układu nerwowego, czyli to widać e, w przypadku 
larw najlepiej, bo w larwi kulturze te kwasy pełnią jakby kluczową rolę w odchowie ryb. Bez tego nie mamy żadnych sukcesów. Możemy zapewnić im najlepsze warunki, super pożywienie, bogate we wszystko, kiedy zabraknie tego komponentu. Ryby rozwijają się do pewnego momentu, czyli zapewniamy im białko, natomiast nie rozwija się kompletnie układ nerwowy. Mamy maszynę, biomaszynę bez zarządzania. Takie ryby umierają masowo po prostu do, w pewnym momencie, dochodzą do pewnego wieku, kilku dni z reguły i umierają natychmiast. Czyli tutaj na tym na tej przykładzie chciałem pokazać, jak kluczowe jest udział kwasów tłuszczowych w diecie. I kiedy ryby są odpowiednio żywione, mają odpowiednio zbilansowaną dietę, właśnie kwasy tłuszczowe, witaminy, prowitaminy, antyoksydanty, takie ryby są odporniejsze na choroby przez to, że mogą, oczywiście układ immunologiczny pracuje bardzo wydajnie, ale układ nerwowy jest w stanie panować nad stresem, bo co się dzieje w sytuacji, gdzie taki pokolec na przykład się zestresuje, on zrzuca z siebie śluz, czyli zrzuca barierę, która chroni go przed tym światem zewnętrznym, czyli przed środowiskiem wodnym, które jest pełne wszelkich form życia, także tych patogenów. I um, myślę, że to wszystko łączy się w jedno. Jakby di zbilansowana dieta e jest tym czynnikiem, który zapobiega chorobom. Tak jest. Ale nie chciałabym za bardzo rozwodzić na temat chorób i też leczenia e ryb, e ale co w sytuacji, gdy już się pojawia ta ospa? pojawia się choroba, zazwyczaj wtedy pierwszym sygnałem, albo jakie są pierwsze sygnały, jakby w moim odczuciu, to jest właśnie ta brak apetytu, jakby unikanie kontaktu z człowiekiem. Jest po prostu ryba apatyczna. I chciałabym, żebyś powiedział, jak można sobie poradzić w tym takim początkowym stadium, kiedy ryba zaczyna chorować i jest ona w akwarium ogólnym, gdzie są koralowce, gdzie są inne ryby. Jak, czy możemy sobie jakoś poradzić poprzez podawanie jej różnych suplementów, witamin, może i leków? Czy możemy, powinniśmy wtedy zwiększyć może kalorykę, ilość podawanego pokarmu? Jak sobie możemy poradzić w takim początkowym stadium choroby? To jest trudne pytanie ciężko mi jednoznacznie odpowiedzieć, bo każda sytuacja może być inna. Jeżeli mamy możliwość Zapewniłbym rybie warunki takie, żeby miała możliwość ukrycia się, czyli kryjówka i bardzo stłumione światło, półmrok. W takich warunkach ryba może zacząć się uspokajać, bo to jest jakby kluczowe, żeby zabrać albo odsunąć ją od tych czynników stresujących. I w przypadku, kiedy ryba już zapadnie na chorobę, ona, ten stres będzie się tylko kumulował. Czyli każdy nowy czynnik, który nawet do tej pory nie musiał być stresorem, będzie dla niej stresujący, czyli będzie ją na przykład drażniło światło. Ona nie będzie miała możliwości znaleźć miejsca, gdzie się schowa. Będzie się czuła, że potrzebuje się schować, a nie, nie znajdzie tego miejsca. To będzie kumulowało się i formowało się w tak zwany dystres, czyli długotrwały stres, który już jest wyniszczający dla organizmu, i e, czasami warto podjąć decyzję o odłowieniu ryby do jakiegoś innego zbiornika. Taka ryba w akwarium ogólnym, e, kiedy jest osłabiona, no, może być też narażona na ataki innych ryb. E, czy może być po prostu drażniona e, przez jakieś zupełnie inne organizmy, krewetki chociażby. Więc warto pomyśleć o tym, że e, zapewnić jej naprawdę super dietę, wzbogaconą właśnie w witaminy, e, w, e, w kwasy tłuszczowe, specjalne traktowanie i na pewno to, co powiedziałem o tym świetle, mhm. ryby w pół roku zaczynają się uspokajać. I to na pewno pomaga jakby w kontrolowaniu dalszej tej choroby, bo z mojego doświadczenia wiem, że największym zabójcą w akwarium nie są choroby, nie są jakieś inne czynniki, tylko, tylko po prostu stres. Mhm. Wszystko dzięki nam, tak naprawdę, w momencie, kiedy je odławiamy z tego środowiska. Okej, okay, to może powiedz nam więcej, jakie są objawy niedożywienia, 
w którym momencie zobaczę, że ryba faktycznie może i je nawet, ale nie dostarcza mi wszystkiego, co ona potrzebuje. Jest, nie wiem, blada, ma mniej kolorów. Oprócz tego, zanim może zapadnie w jakąś już chorobę, ale też jakby taka anemiczna po prostu. Czy to można zobaczyć i czy wtedy już należy coś włączać? Czy po prostu taka jest, taka uroda? Tak, jeżeli chodzi o te objawy, to pierwszym objawem będzie zapadnięty brzuch. To często jest najbardziej widoczny objaw niedożywienia. A apatia, takie ogólne osłabienie organizmu, bytowanie w jakimś jednym miejscu, utrata barw, to są następne jakby takie czynniki, które, które mogą nam o tym informować. Natomiast tutaj ciężko jeszcze tak jednoznacznie stwierdzić, bo to mogą być też objawy zatrucia, więc nie ma na to takiego idealnego środka, ale myślę, że możemy ten zapadnięty brzuch, apatię i, i takie ogólne osłabienie, odbarwienie mieć jako taki sygnał, jako taki sygnał alarmowy, który mówi, coś jest nie tak z tą rybą. Tak? Mhm. A powiedz mi, na, na co zwracać uwagę? Wybierając, będąc w sklepie, wybierając pokarm dla ryb, e, chciałabym typowo mieć pokarm, który zadba o odporność. E, I czego szukać w takim pokarmie? Przede wszystkim e, to nie jeden pokarm, bo e, to też już podkreślałem, ale powiem jeszcze raz i powtórzę pewnie jeszcze kilka razy. Monodieta jest zła. Mhm. E, musimy zadbać o to, że te zwierzaki powinny mieć codziennie albo kilka razy dziennie różne, różne pokarmy. To wynika z tego, że jeden pokarm będzie miał na przykład lepiej przyswajalne białko, drugi będzie miał więcej witamin, trzeci będzie na przykład miał minerały czy antyoksydanty, jeszcze inny będzie miał barwniki i, 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 i tym podobne. Więc będą się wzajemnie uzupełniały. I tak zapewnimy jakąś taką lepszą, lepszą dietę naszym, naszym podopiecznym. Dobrze, to mam kolejne pytanie. Czy to, że ryba skubie koralowce, bo są ustniki, które lubią sobie obskubywać, czy, czy po prostu wiele ryb, które skubią, drażnią koralowce, czy to oznacza, że czegoś im brakuje w diecie? Czy, czy tak po prostu jest? Czy one lubią? Czy coś się parzy? E, więc chciałabym wiedzieć pod kątem żywienia, czy im czegoś brakuje? Um, nie ma chyba na to jednoznacznej odpowiedzi, ale możemy sobie domniemać, że e, większość ryb, które są w akwarium, e, są tylko z odłowu. Czyli wypracowały sobie jakieś własne e, zachowania w naturze. I e, jedne skubały te koralowce, drugie nie. I myślę, że na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że E, że to są raczej takie przeniesienia tego, co robiły w naturze, że mhm. gdzieś tam skubały te koralowce i, e, i e, w jakiś sposób uzupełniały sobie może e, te deficyty. Natomiast w akwarium ja myślę, że to jest, e, one mają zapewnione e, na tyle e, przynajmniej białka, że, że e, nie muszą skubać koralowców, jest to tylko, tak naprawdę koralowce nie są, te tkanki koralowców nie są jakieś specjalnie odżywcze, żeby one uzupełniały te deficyty. Dużo bardziej odżywczy będzie jakiś mały, mały widło, nie wiem, jakaś, jakiś nauplius widłonoga, czy, czy jakiś kiełż niż, niż jakiś kawałek tkanki koralowca. To chyba w tym kierunku bym... Czy taki znaczy, kurok po prostu, tak? tak? Taki Lubią i... Jedne, wiadomo, że jedne skubią, inne nie. Czyli jest to taka cecha osobnicza, raczej bym mhm. powiedział, aniżeli bardziej gatunkowa. Tak? Mhm. Bo często się przejawia taki wątek, ok, żeby ryba nie skubała, trzeba ją dobrze karmić, trzeba jej dawać dużo jedzenia i nie będzie miała na to ochoty. Ale wydaje mi się, że taka... Ryba, która gdzieś tam sobie pływała w oceanie, po prostu jak lubi skubać, to będzie skubać Dokładnie. i chyba jej nie pomożemy nadmiarem pokarmu. Chyba nie. To przekarmianie dąży tylko do otłuszczenia i, i tak naprawdę nie jest zdrowe dla ryb. Zresztą dla parametrów zbiornika jako całości też nie, tak. więc lepiej jest karmić 
mniej a, a pełnowartościowym pokarmem, e, dobrze zbilansowanym, niż karmić te ryby tak, żeby wyglądały jak małe beczki w akwarium. Mhm. Tak? Okej. Okay. To jeszcze pytanie, e, myślę, że ostatnie w tym odcinku. E, dlaczego Helmon albo Brzydal e, te ryby skupią aptazję? Co jest, w, w, co jest w tym takiego, że one to lubią jeść? I dlaczego to wybierają? Na to pytanie chyba też nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale pokuszę się o, o pewną teorię, którą, e, którą e, jakby możemy tutaj e, przytoczyć. E, aptazja jest takim dość agresywnym i e, agresywnym ukwiałkiem i e, ma taką przypadłość, że ma bardzo szybką reakcję na pokarm. E, porównam tutaj koralowca Kaulastrea na przykład, jak długo trwa jej odpowiedź na dostarczenie pokarmu. To jest kilka minut, zanim ona się zorientuje, że coś tam jest, mm -hmm. można złapać. Natomiast teraz zwróćmy uwagę na to, jak żywi się aptazja. Aptazji e, e, reaguje praktycznie natychmiastowo. I aptazja jest dość mięsistym e, ukwiałem i często e, mocno najedzonym. I e, myślę, że to bardziej chodzi o to zawartość tej aptazji, niżeli sam, samą specyfikę, że to jest e, koral. Ona jest po prostu agresywna i jest dość intensywnie się sama mhm. karmi, wyłapuje z toni wodnej właściwie wszystko, co wpadnie w tej macki. To myślę, że możemy iść tą drogą, tak? mhm. bo jakoś chyba najbardziej sensownie tak to, tak to brzmi. Okej, okay, czyli po prostu liczy się wnętrze tak. i tak możemy, możemy to podsumować. Myślę, że to tyle w dzisiejszym odcinku. Będziemy, będziemy w innych odcinkach rozmawiać na inne ciekawe tematy, na temat żywienia ryb, więc serdecznie Was zapraszam do odsłuchania innych odcinków z tego naszego kanału i z tej naszej serii. Na ten moment dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Dziękuję.